السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني في قولي رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني في قولي رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني في قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما My dear brothers and sisters and young ones السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to another live episode of your health program coming to you live from Ikra Studios here in Bradford, West Yorkshire Alhamdulillah ta'ala by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I hope you've had a great week, a great Jummah, insha'Allah ta'ala. May Allah ta'ala accept your salawat and taslimat upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. I hope you've read a thousand Daru Sharifs, you've read Surah Kaf, and all the other important things for Jummah tul Mubarak. May Allah ta'ala give us many, many Jummahs in our lives and the lives of our children. Ameen, Ya Rabbul Alameen. My friends, today I had wanted to, to talk about you know, this book we go through, homeopathic treatment of children's illnesses. We went through some very good remedies. We went through the remedy lycopodium, calcarb, brytocarb. And today I wanted to, we even went through lycopodium and the indications. And today I wanted to go through something called medorinum, which is a very, very good remedy for children, especially children who have issues with ADHD or ADD or even dyslexia, children who get angry very easily, uh, you know, children who just so angry, they will not accept being a child. They want to be an adult. They want to be an adult. They always want the last word. Uh, they will bully their siblings. They will kind of disrupt their, uh, you know, masjid classes and school classes. They will fight. They're very adventurous. Uh, you know, very, very extrovert children or sometimes they can be introvert. Uh, a big remedy for ADHD and Ajeeb thing was I actually just after going through this uh, detail I had a patient just a few days ago who was a strikingly medorinum patient he took you know all the he took uh, uh, he ticked all the uh, signs and symptoms of this uh, remedy you know he was very angry he was fighting with his siblings he was fighting with his parents Allah bless his mother who bought him uh, and she was very, very, very concerned, a very, very creative, very, very intelligent, very, very confident child. Actually, he said to me in the clinic, he said, I have an anger problem. He's only seven, eight years old. He said to me, I have an anger problem. Very confident child. He was going, I was watching him. He was very restless. He was looking inside my briefcase, mashallah. And uh, he's, the only, uh, he's the only child who went away with one of my pens, uh, mashallah, which I gifted to him. So, I want you to talk about this medrinum, but this will have to be left now till next week. Why? Because today, there's two things I want to speak about. But the first thing I want to, well, th there's two things. First of all, uh, superfoods for the eyes. Which foods are very good for eyesight? Uh, natural things which, are, which will strengthen your eyes, especially in this day and age where many people are having to work behind computer desks and straining their eyes and their eyes become dry. And then also free radical damage affects our eyes. So five natural uh, foods which will benefit our eyesight. We'll talk about that, inshallah. And number two, I want to talk about the dangers of drinking water in plastic bottles. Ya yeah, Allah. I, there was a study just this week published, just this week, done by uh, Columbia University in New York City, in New York which has shown the dangers of drinking water from plastic bottles. And when we go through this study, you will be absolutely astonished of how much plastics are found in each plastic bottle. And then the damage this can cause to kind of male uh, sperm counts, we know about that, uh, and also to, uh, you know, developing fetuses when they cross the uh, uh, placenta uh, barrier and go inside the actual children's. And these are so small that they can go inside every cell, organs, and other parts of the body 
and they can have absolutely very, very dangerous effects, especially on children because they are developing and much more vulnerable to kind of these, this amount of toxicity. So we'll talk about that as well, inshallah. But I was just saying that today my story was that as we read every week, our book, The Homeopathic Treatment of Children, اس پر ہم ایک دوائی ایک میڈیسن ہم لیتے ہیں اور اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں اس کے جو لچر ہوتے ہیں اس کے جو یعنی کہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے آرڈی ہم نے کھل کھاری یا کابونکہ پر ہم نے گفتگو کی ہے برائٹہ کابونکہ جو بہت ہی ممتاز دوائی ہے انڈر ڈیویلپمنٹ کے لیے جو بچے بلکل ان کا قد کامت بہت نیچے ہوتا ہے یا ذہنی طور پر وہ بہت پیچے ہوتے ہیں ڈیویلیمنٹل ڈیسورڈرز والے بچے جو ہیں یا آٹسٹک بچے بھی جو ہیں ان کے لیے برائیٹ کابونے کا بہت اچھی دوائی ہے جس طرح کھل کھاب بھی بہت اچھی دوائی ہے ہم نے اس پر مستقل گفتگو کیا ہے اور اس پر تبصرہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہم نے لائکو پھوڈیم پر تبصرہ کیا تھا دو ہفتے ایک جو یعنی اڈول سے ان کے لیے جو انڈیکیشن ہے اور پھر بچوں کے لیے اور پھر ہاں آج تھا میڈرائنم ایک بہت ہی ممتاز د خاص طور پر بچوں کے لیے اور ایسے بچے جو بالکل یعنی کہ ان کے اندر بہت گصہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ آگیومن کرتے رہتے ہیں اپنے مالے دین کے ساتھ اپنے بین بھائیوں کے ساتھ چھائے ان سے برے کیوں نہ ہو ان پر حملے کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور آخری کلام انہی کو چاہیے کہ بھئی ہم ہی صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں اور معمولی سی چیز نہیں باقیدہ گھر کے اندر اتنا زیادہ یعنی کہ شور اور یعنی کہ اس طرح کے کیا کہتے ہیں اس کو یعنی کہ بالکل سو کریزی اور کیاوس ان دا ہاؤس اس چھوٹے بجے کے وجہ سے کہ چھوٹوں اپنے بین بھائیوں کو مارتے ہیں چاہے اس سے چھوٹے کیوں نہ ہو یا چاہے اس سے برے کیوں نہ ہو باہر جاتا ہے تو وہی ٹرنٹمز ہوتے ہیں سکول کے اندر ٹیجے کو ڈسٹرب کرتے ہیں لیکن بہت ذہین بچے ہیں بہت ذہین بچے ہیں بہت ہوشار ہیں لیکن وہ بہت ڈیرنگ ہے ان کے اندر ڈر نہیں ہے والے دن کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈر نہیں ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے سکول کے اندر بھی بہت سارے یعنی کہ اس کے پرابلم ہوتے رہتی ہیں لیکن بہت ذہین بچے ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہے ان کو اے ڈی ہیچ ڈی اٹنشن ڈیفیسے اے ڈی ہیچ ڈی ہائی پرکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے یا اے ڈی ڈی اٹنشن ڈیفیسے ڈس آرڈر ہوتا ہے اور اس طرح بچارے ان کو نزلی جو کام تھنڈ بہت لگتی رہتی ہے مائگرینز ہوتے ہیں ناک سے بھی نقصی آتی تو اس پر ہم نے سوچا تھا کہ آج گتگو کریں گے لیکن میں نے اسی ہفتے ایک سٹوڈی پر ہی ہے یعنی یہ جو بوٹلڈ وارٹر ہوتا ہے اس کے جو نقصان ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو میڈرائنم پر نیکس ویک گفتگو کر لیں گے آج آپ کے سامنے یہ جو بوٹلڈ وارٹر ہے اس کے جو نقصان ہیں وہ سامنے آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ بھی آگاہ ہو جائے کہ جو پلاسٹک وارٹر بوٹل ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں اور کتنے خطرناک ہیں اور اس کو چھوڑ کر یعنی اور اس کے جو مترادف چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پانی آپ پیئیں اور وہ کون سے ہیں کون سے یعنی کہ اور فلٹر بھی استعمال کریں ٹھپ وارٹر اچھا ہے یا بلسٹک وارٹر بوٹلز وہ اچھی ہیں کون سے اچھی ہیں تو انشاءاللہ we'll talk about that اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے متعلق جو آنکھوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کو رفع کرنے کے لیے کون سے بہترین کھانے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی اس پر گفتگو کریں گے ابھی تو تقریباً ایک منٹ باقی ہے بریک کے لیے تو چلو شروع کر لیتے ہیں سلائیڈ نمبر ون پر جاتے ہیں سلائیڈ نمبر ون ہاں تو سب سے پہلی جو ہاں if you go to سلائیڈ ون آدل بھائی تو سب سے پہلے جو فوڈز ہیں جو سوپر فوڈ ہم کے لیاتے ہیں سلائیڈ نمبر سو یہ جو فروٹس ہیں ان کے اندر بہت سارے فوائد پائی جاتے ہیں فروٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر سائیو ان سنس پائی جاتے ہیں جو بہت ہی مفید ہوتے ہیں آنکھوں کے لیے تو سب سے پہلے چیز ہے کہ بالنس ڈائیٹ لازمی ہے اور جتنے بھی فروٹ آپ لے سکتے ہیں آپ ان کو ضرور لیں as much fruits as you can have these will do an amazing job in giving nutrients to your eyes after that the second thing is is guess what carrots carrots are amazingly good for eyesight why because they contain beta carotene. If you go to slide number three, uh, carrots are amazing, amazingly good for the eyesight, inshallah. What we'll do, we'll continue 
after the uh, break and continue with this. Please stay with us until after the break. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.